l'équipe de France a inspiré plusieurs chanteurs français et pas des moindres. On va vous faire écouter des hymnes qui ont été dédiés aux Bleus. A vous de retrouver l'artiste qui chante et la Coupe du Monde associée à chaque chanson. D'accord Le premier qui a le nom de l'artiste lève la main. Mais attention, vous savez, il faut, faut laisser bien sûr la chanson un petit bien peu. Bien sûr. Hein, parce que voilà, comme ça on laisse un petit peu. On profite surtout qu'il y a des gros gros titres. Hein, vous allez voir. Guirou, vous jouez également. Attention, qui chante ça et pour quel coup Alors, Guirou, est-ce que vous avez une idée Non. Merci Guirou. <rire> Jean-Luc Lemoine, vous avez levé la main. C'était pas Thierry Roland Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un je... chanteur, un vrai chanteur. Oui. C'est le métier. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous dire. Carlos. Oui, c'est ah, Carlos. Oui. Bien ça joué, comme Laurent ça. Guimet. Ouais. Mais alors, 86, non 82 98. Oula 98 Ah oui, 98. Ouais. Allez, la France. Alors, quel souvenir vous avez de 98, Guirou Oh, bah c'est... Très grand souvenir, c'est le jour où le, le périphérique a servi de parking. Vous étiez où, vous, ce jour-là J'étais avec Roger Zabel, consultant de TF1. J'avais une première mission, c'était de monter Madame Jospin et Monsieur Jospin. Euh... Ah oui, jusqu'en haut. Sans, 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 sans on veut vraiment pas le savoir. Voilà. Hein, ce que vous voulez. Et puis après, d'interviewer le vainqueur, c'est-à-dire Aimé Jacquet, avec... Euh, qui en avait gros sur la patate par rapport au journal L'Équipe. Oui, oui. Et il y a eu une interview fantastique. Ouais. Et, et Est-ce que vous avez une petite anecdote sur les, les bleus de l'époque Non, merci. <rire> <rire> si ça vous revient, vous n'hésitez pas. Attention, euh, oui. deuxième chanson. Ah oui. Alors, Guirou a levé le bras, Guirou. Les compagnons de la chanson. Non <rire> non. Ah, non, non. Non. Non, 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 Je crois que c'est Dalida. Oui, ouais. Dalida. Ah bon. 1982. Ah, t'as pas. Ben, vous faisait partie des compagnons de la chanson, euh, Dalida. <rire> oui, c'est ça, il y, y en a eu une célèbre. Oui, bah oui, il y, y avait Dalido également. <rire> c'est la chanson du Mondial. En 82, donc l'Italie bat la RFA en finale. On s'en rappelle, mmh. mais on se rappelle surtout de la demi-finale. Ah, hein. ouais. Et oui, la France mène 3-1 en prolongation et puis ils perdent au tir au but. On s'en rappelle de ce match qui a, je pense, marqué toute une génération. Jean-Luc mmh. Lemoyne. Ah, avez... ouais, carrément, ouais. c'est mon premier choc euh, oh. footballistique. Ah, ouais, ouais, Guirou, ça, ça, vous vous rappelez de ça aussi Ah oui, j'étais partout. Je, je ah, suis. Oui. Je fais 10 000 km en Espagne pendant ce, ce mondial. J'étais au match à la demi-finale, bien sûr, et à l'agression la, de Schumacher sur Batiston. Sur Batiston. Alors maintenant, qui chante ça Alors, c'était en 1978. On dirait Sardou, mais c'est pas Sardou. Les Argentins gagnent chez eux. Et c'est notre ami Jean-Pierre Foucault. Non oh. Eh oui, Jean-Pierre Foucault qui chantait ça. Allez la France, allez. C'est dommage qu'il ait arrêté. Oh. <rire> On l'embrasse d'ailleurs, Jean-Pierre. Allez, qui chante ça oh, les champions, oh. On est tous ensemble, c'est le bon jeu. <rire> C'est qui ça Guirou Non, ça c'est facile. Oh. Mais non, mais je suis consultant, moi j'ai toujours un truc sur les autres. L'idole, l'idole, l'idole. Valérie Benaïm. Bah, c'est Johnny. Johnny a l'idée, oui, tous ensemble. Chanson de Catherine Lara. 